அன்பான த மைண்ட் ஹீலிங் சேனல் நேயர்களே வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இந்த வீடியோனுடைய தலைப்பு சார்ட் அக்கௌண்டன்சி ப்ரோக்ராம் பட்டப்படிப்பிற்கு பின் அல்லது முதுகலை பட்டப்படிப்பிற்கு பின் ஆஃப்டர் கிராஜுவேஷன் ஆர் ஆஃப்டர் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் இந்த சார்ட் அக்கௌண்டன்சி ப்ரோக்ராம் பட்டய கணக்காளர் படிப்பு என்றால் என்ன இது இந்தியாவில் ஐசிஏஐ இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்த நிறுவனத்தால் அரசு சார்ந்த ஒரு ஒரு கல்வி நிறுவனத்தால் நடத்தப்படுகின்ற படிப்பு இந்த சார்ட் அக்கௌண்டன்சி படிப்பை பொறுத்தளவுக்கு இது மிகவும் இன்றைய இன்றைய காலகட்டத்தில் ப்ளஸ் டூ படித்தவர்களில் அல்லது டிகிரி பட்டப்படிப்பு அல்லது முதுகலை பட்டப்படிப்பு படித்தவர்களிடையே மிகவும் பிரபலமான மிகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு படிப்பாக இருக்கின்றது இந்த படிப்பை முடிப்பதனால் எத்தகைய வாய்ப்புகள் கிடைக்கின்றன இன்றைய சூழ்நிலையை பொறுத்தளவுக்கு இந்த பட்டய படிப்பு பட்டய கணக்காளர் படிப்பு அல்லது சார்ட் அக்கௌண்டன்சி கோர்ஸ் படித்த பல்வேறு வெற்றியாளர்களை நாம் பார்ப்போமானால் அவர்கள் வேலை வாய்ப்புகள் சிறந்த வேலை வாய்ப்புகளை பெற்றிருக்கிறார்கள் அவர்கள் இந்திய அளவிலும் உலக அளவிலும் பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களிலும் பல்வேறு நிறுவனங்களிலும் அரசு துறைகளிலும் இது போன்ற பல்வேறு வகையான வேலை வாய்ப்புகள் அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றன ஆகவே இந்த பட்டய படி பட்டய கணக்காளர் படிப்பை படித்தவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் சிறப்பாக காணப்படுகிறது இந்த சார்ட் அக்கௌண்டன்சி கோர்ஸ் அல்லது பட்டய கணக்காளர் படிப்பை முடித்தவர்களுக்கு தொழில் அல்லது தொழில் முனைவு வாய்ப்புகளும் சிறப்பாக காணப்படுகிறது இந்த இந்த சார்ட் அக்கௌண்டன்சி கோர்ஸில் அவர்கள் பெறுகின்ற அனுபவம் அல்லது பெறுகின்ற கல்வி அல்லது பெறுகின்ற ஞானம் அவர்களை தொழிலில் தொழில் துறையில் அல்லது தொழில் முனைவு துறையில் வெற்றியாளர்களாக மாற்றிவிடுகின்றது இது ஒரு அனுபவபூர்வமான செய்தி இது அடுத்ததாக இந்த சார்ட் அக்கௌண்டன்சி கோர்ஸ் படித்தவர்கள் அவர்கள் ப்ராக்டிசிங் ஆடிட்டர்ஸ் அல்லது ப்ரொஃபஷனல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அவர்கள் ஆடிட்டர்களாக அவர் அவர்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடிகின்றது இதற்கு உண்மையிலேயே பார்த்தோமானால் இன்று தனி மனிதனோ அல்லது ஒரு நிறுவனமோ அல்லது அரசாங்க துறைகளோ யாராக இருந்தாலும் மத்திய அரசாங்கத்தில் அந்த இன்கம் டேக்ஸ் வருமான வரித்துறையில் நாம் நம்முடைய கணக்கு வழக்குகளை சமர்ப்பிக்கும் பொழுது ஏதேனும் ஒரு பட்டய கணக்காளர் சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் அந்த நம்முடைய கணக்கு வழக்குகளை பரிசோதித்து அவர் கையெழுத்திட்டால் மட்டும்தான் அவர்களை ஏற்று அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஆகவே இந்த சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸுக்கு இந்த ஆடிட்டர்ஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ஒரு சிறந்த வருமானம் கிடைக்கின்ற ஒரு புகழை புகழ் கிடைக்கின்ற ஒரு வாய்ப்பாக கருதப்படுகின்றது ஆகவே மூன்று வகையான வாய்ப்புகள் வேலை வாய்ப்புகள் தொழில் முனைவு வாய்ப்புகள் அல்லது ப்ராக்டிஸிங் ஆடிட்டர்ஸ் அவர்கள் ஆடிட்டர்களாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவதற்கான மூன்று வகையான சிறப்பான வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றது சிஏ படித்தால் சம்பளம் எப்படி இருக்கின்றது என்பதை பற்றி நாம் பார்க்கலாம் குறைந்த அளவு ஒரு அறுபதாயிரம் ரூபாய் நிச்சயமாக மாதம் சம்பளம் வரலாம் சிஏ முடித்தால் இனி அதிக அளவு உலக அளவில் நாம் பார்ப்போமானால் ஏறக்குறைய எழுபது லட்சம் எண்பது லட்சம் ஒரு கோடி மா ஒரு ஒரு ஆண்டிற்கு சம்பளம் பெற்ற சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் இருக்கிறார்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக முடிச்ச உடனே இனி இந்திய அளவில் குறை இந்திய அளவு நிறுவனங்களில் அல்லது நிறுவனங்களில் குறை ஒரு மேக்சிமம் சேலரி அதிகபட்ச சம்பளம் எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது லட்சத்துலேருந்து நாற்பது லட்சத்துக்குள்ள பெற ஆனால் ஒரு ஆண்டிற்கான சம்பளம் எவ்வளோ பேர் பெற்றிருக்கிறார்கள் ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு லட்சம் ரூபாய் எட்டு லட்சம் ரூபாய் ஆவரேஜாக ஒரு சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக புதுசாக முடித்து ஜாபுக்கு போவது கிடச்சிடும் அப்போ சிறப்பான சம்பள வாய்ப்புகள் உள்ள ஒரு படிப்பு அதனால தான் இதில் பெரிய போட்டி இருக்கின்றது எவ்வளோ பேர் இதில் வந்து தேர்வு எழுதி நிறைய பேர் வெற்றி பெறுகிறார்கள் வாழ்க்கையில் ரொம்ப சாதனை புரிகிறார்கள் இப்போ இந்த சார்ட் அக்கௌண்டன்சி கோர்ஸை படிக்கிறது எப்படி அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் சார்ட் அக்கௌண்டன்சி கோர்ஸ் கோர்ஸை பொறுத்தளவுக்கு நாலு வகையான நண்பர்கள் இதை படிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ முடித்தவங்க இரண்டாவது பட்டப்படிப்பு அல்லது முதுகலை பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் மூன்றாவது சிஎம்ஏ காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது இது மாதிரி ஒரு வேல்யூபுளான கோர்ஸ் அது படித்தவங்களும் இதில் வந்து டைரக்டாக இன்டர் எக்ஸாமுக்கே வந்துடலாம் ஃபவுண்டேஷன் தேவையில்லை அவங்களுக்கு ஸோ மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட் செக்ரட்ரிஷிப்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது இந்த கார்பரேட் செக்ரட்ரிஷிப் இன்டர் பாஸ் பண்ணவங்க இங்கே வந்து இன்டர் டைரக்டாகவே ஜாயின் பண்ணலாம் ஃபவுண்டேஷன் போக வேண்டிய தேவையில்லை ஸோ இப்போ நம்ம பட்டப்படிப்பு அல்லது பட்ட மேற்படிப்பு படித்தவர்கள் கிராஜுவேட் அண்ட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் படித்தவர்கள் இந்த சார்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் படிக்கும் போது அவர்கள் எப்படி என்னென்ன வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் இதில் என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாங்க இதில் வந்து ஒரு பட்டப்படிப்பு அல்லது பட்ட மேற்படிப்பு படித்தவர்களுக்கான தகுதி என்னென்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து யூஜி ஆர் பிஜி பட்டப்படிப்பு அல்லது பட்ட மேற்படிப்பு காமர்ஸ் வணிகவியல் துறையில் படித்தவர்களுக்கு அந்த பட்டப்படிப்பு
மருத்துவம் இப்படி எந்த படிப்பு தமிழ் ஆங்கிலம் எந்த பட்டப்படிப்பு படித்தாலும் அவர்கள் அவர்களுடைய பட்டப்படிப்பு அல்லது பட்ட மேற்படிப்பில் அறுபது சதவீத மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும் ஸோ இதுதான் எலிஜிபிலிட்டி தகுதி இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன ஸ்டேஜஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசிஏஐ வெப்சைட்டில் போய் ஒரு தேர்வுக்காக அவர்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் இதுக்காக இந்த சிஏ கோர்ஸ்க்காக அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அதில் ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாமே நீங்கள் வெப்சைட்டில் தேர்ந்தீங்கன்னா கிடைக்கும் ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை நீங்கள் இதில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அந்த பீரியட் அந்த டேட் எல்லாமே ஐசிஏஐ வெப்சைட்டில் போய் தேர்ந்தீங்கன்னா கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் முதல்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டிய தேர்வு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் இன்டகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம் ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு ஒரு தேர்வு இருக்குதுங்க ஸோ இதில் வந்து இது ஒரு நான்கு வார தேர்வு ஒரு பதினஞ்சு நாள் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியை பற்றி வகுப்புகள் நடக்கும் இன்னொரு பதினஞ்சு நாள் உங்களுக்கு ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராமை பற்றி சிஏ பற்றியான ஓரியன்டேஷனை பற்றி ஒரு வகுப்பு நடக்கும் இது இந்தியாவில் வந்து பல்வேறு நகரங்களிலும் நடந்து கொண்டு நட இந்த பயிற்சி நடக்கிறது அது எந்தெந்த இடங்களில் என்னென்னது வெப்சைட்டில் போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் இதுக்கு தேவையான கட்டணம் அந்த சாஃப்ட் அந்த ஃபஸ்ட் ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராமுக்கு ஒரு ஃபீஸ் இருக்குது இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஒரு ஃபீஸ் இதை வந்து ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் அந்த ஐசிஐ வெப்சைட் வழியாக கட்டிடலாம் ஸோ இந்த பயிற்சி முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் ஏதாவது ஆடிட்டர்ஸை கண்டுபிடிச்சி அவங்ககிட்ட போய் நைன் மந்த்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் அல்லது முன்னாடி ஆர்டிக்கல் ஷிப்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்போ இந்த பேசிக் இன்டகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம் ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் ப்ளஸ் நைன் மந்த்ஸ் பயிற்சி ப்ராக்டிசிங் ஆடிட்டர்ட்டு நைன் மந்த்ஸ் பயிற்சி முடித்ததுக்கு அப்புறம் ஆக்சுவலாக மூணு வருஷம் பயிற்சி வேணும் அது நைன் மந்த்ஸ் பயிற்சி முடிச்சோடனே நீங்கள் இன்டர்மீடியட் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு தகுதியாகிடுவீங்க ஸோ இதில் சிஎம்ஏ முதல்ல சொன்ன சிஎம்ஏ காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் அல்லது சிஎஸ் கார்பரேட் செக்ரட்ரி இவங்க வந்து அந்த இன்டர்மீடியட் எக்ஸாம் அங்கே இன்டர்மீடியட் பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா எங்கள்ட இன்டர்மீடியட் எக்ஸாம் வந்து எழுத ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இந்த மூன்று ஆண்டு அந்த ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் போக போனால் போதும் ரைட் இப்போ டிகிரி பட்டப்படிப்பு அல்லது பட்ட மேற்பு படித்தவங்க அவங்க முதல்ல அந்த இன்டர்கிரேட்டட் ப்ரோக்ராம் அதுக்கப்புறம் அந்த நைன் மந்த்ஸ் கம்ப்ளீட் ட்ரைனிங் முடித்ததுக்கப்புறம் அவங்க அவங்களுடைய அந்த இன்டர்மீடியட் எக்ஸாமுக்காக அப்ளிகேஷனை கொடுக்கலாம் இன்டர்மீடியட் எக்ஸாம் அப்ளிகேஷன் கொடுத்து ஃபீஸ் எல்லாம் கட்டினதுக்கு அப்புறம் இன்டர்மீடியட் எக்ஸாம் வரும் ஆண்டுக்கு இரு முறை வரும் அதை பற்றி நான் சொன்னேன் ஸோ நீங்கள் இன்டர்மீடியட் எக்ஸாமை பொறுத்த அளவுக்கு இரண்டு குரூப் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு குரூப்பில் வந்து நாலு பேப்பர் இருக்குது இரண்டாவது குரூப்பில் வந்து நாலு குரூப் இருக்கு நாலு பேப்பர் இருக்குதுங்க இந்த தேர்வை பற்றி இந்த இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் அது உங்களுக்கு ஒரு குரூப் தனியாக இன்னொரு குரூப் தனியாகவும் எழுதலாம் இல்லை பரவாயில்ல நான் ரெண்டு குரூப்பையும் சேர்த்து எழுதணும்னா கூட உங்கள் விருப்பம் தான் நீங்கள் அப்படி அது உங்கள் விருப்பப்படி நீங்கள் எழுதிடலாம் ஆனால் ஒரு குரூப்பில் நாலு பேப்பர் எழுதும் பொழுது நாலு பேப்பரும் பாஸ் பண்ணணும் ஒரு பேப்பருக்கு பாஸ் மார்க் நாற்பது சதவீதம் அக்ரிகேட்டர் ஸோ மொத்தமாக நானூறுக்கு இரநூறு மார்க் எடுக்கணும் ஒரு பேப்பருக்கு அக்ரிகேட்டர் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுக்கணும் ஒரு பேப்பருக்கு தனியாக பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுக்கணும் இதுதான் அப்போ தான் பாஸ் பண்ண முடியும் அந்த குரூப் அந்த குரூப்பில் ஒரு பேப்பர் ஃபெயில் ஆகிட்டோம்னா திரும்பவும் நாலு பேப்பரும் திரும்ப எழுதணும் இந்த மாதிரி அடுத்த குரூப்லேயும் இதே மாதிரி தான் வரும் ஆனால் ஒரு நன்மை இருக்கின்றது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பேப்பர் ஃபெயில் ஆகிட்டீங்க ரெண்டு பேப்பர் ஃபெயில் ஆகிட்டீங்க ஆனால் மற்ற ரெண்டு பேப்பருக்கோ ஒரு பேப்பருக்கோ அறுபது சதவீதத்துக்கு அதிகமாக மதிப்பெண்கள் பெற்றுவிட்டால் அடுத்து வருகின்ற மூன்று தேர்வுகளில் அந்த குறிப்பிட்ட அறுபது சதவீதத்துக்கு அதிகமாக மதிப்பெண் பெற்றீர்களே அந்த பேப்பர்களுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன் கிடைக்குது அதை நீங்கள் திரும்ப எழுத வேண்டிய தேவையில்லை அது பாஸ்னே வச்சுக்குவாங்க ஸோ ஒரு பேப்பர் ஃபெயில் ஆனால் கூட திரும்ப எழுதணும் ஆனால் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மேலே எந்தெந்த பேப்பருக்கு வாங்குறீங்களோ அது திரும்ப எழுத வேண்டியதில்லை ஸோ இன்டர்மீடியட்டை கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அல்லது இன்டர்மீடியட் ஒரு குரூப் கிளியர் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அடுத்தது திரும்ப கண்டினியூஸாக இன்னொரு இருபத்தி ஏழு மாத பயிற்சி இருக்குது ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் நீங்கள் இரண்டாவது ஆண்டு முடித்து மூன்றாவது ஆண்டு ஆரம்பிக்க பயிற்சி ஆரம்பிக்கும் பொழுது இதுக்கு நடுவில் இன்டர்மீடியட் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் எழுதி பாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் அட்வான்ஸ்ட் இன்டகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம் ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு இன்னொரு எக்ஸாம்
மூன்று ஆண்டு அல்லது இரண்டரை ஆண்டு பயிற்சி முடிச்சா கூட போகிறோம் ஆனால் எக்ஸாம் எழுத போகும்போது மூன்று ஆண்டு முடிச்சிருக்கணும் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது ரெண்டரை ஆண்டு எக்ஸாம் எழுத போகும்போது மூன்று ஆண்டு முடிச்சிருக்கணும் இவ்வளோ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஃபைனல் எக்ஸாம் நடக்கும் இந்த ஃபைனல் எக்ஸாமில் அங்கேயும் வரதான் இங்கேயும் ரெண்டு குரூப் பேப்பர்ஸ் இந்த ஒவ்வொரு குரூப்லேயும் நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாத்தையும் பாஸ் பண்ணணும் நாற்பது பர்சன்டேஜ் பாஸ் மார்க்கு அக்ரிகேட்டாக ஐம்பது பர்சன்டேஜ் பாஸ் மார்க்கு ஏதாவது ஒரு பேப்பரில் ஃபெயில் ஆகிட்டிங்கன்னா ஏதோ ஒரு பேப்பர் ஒன்று ரெண்டு பேப்பருக்கு நீங்கள் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மேலே எடுத்தால் அடுத்த மூன்று வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம் நீங்கள் அந்த அந்த குறிப்பிட்ட அறுபது பர்சன்டேஜ் மேலே எடுத்ததுக்கு நீங்கள் திரும்ப எழுத வேண்டிய தேவையில்லை ஸோ இதுதான் ரூல்ஸுங்க இப்போ நீங்கள் ஃபைனல் முடித்து உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் என்னோடய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாங்க அதை பற்றி அந்த வெப்சைட்டில் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் எந்த துறை ஒரு ஏதோ ஒரு நிறுவனம் சார்ந்த அல்லது ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட மேலாண்மை துறை சார்ந்த அந்த துறையில் அனுபவம் தொழில் துறையில் அனுபவம் கிடைக்கணும்னா இந்த சிஏ ஐசிஏயோட சப்போர்ட்டோட நீங்கள் அது சார்ந்த ஒரு பயிற்சி மையத்திலையோ அல்லது அது சார்ந்த ஒரு சார்ட் ப்ராக்டிஸ் மானிட்டர்ட்டையோ யார்ட்டையோ நீங்கள் அந்த பயிற்சி ஒன்று பண்ணலாம் அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் வெப்சைட்டில் பார்த்தா கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ஃபைனல் எல்லா பேப்பரையும் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சார்ட் அக்கௌண்டன்சி பட்டய கணக்காளர் அந்த நிறுவனத்தில் கல்வி நிறுவனம் உங்களுக்கு அதனுடைய மெம்பர்ஷிப்பை கொடுக்குது ஸோ அவங்களுடைய மெம்பர்ஷிப் கிடச்சதுன்னா நீங்கள் சார்ட் அக்கௌண்டண்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் வேலை வாய்ப்புகள் சிறந்த வேலை வாய்ப்புகள் சிறந்த நிறுவனங்கள் உங்களை தேடி உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ இது அற்புதமான வாய்ப்பு நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த துறை மீது ஆர்வம் இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த ஐசிஐ வெப்சைட்டை பார்த்து இதை அப்ளை பண்ணி இதில் நீங்கள் இந்த கோர்ஸை முடிங்க உங்களுக்கு சிறந்த வாய்ப்புகள் காத்துக்கொண்டிருக்கின்ற வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்